вес подогнал, отлично, я особо не гонял, потренировался хорошо, с весом вообще проблем не было. За спиной уже боксерский опыт не маленький. Мне кажется, из-за этого, поэтому нужно с достойными соперниками боксировать. И я его оценил очень хорошо, такой профессиональный боец, тоже с большим опытом боев, поэтому это будет очень интересно. Первый бой мне показал, что нельзя боксировать так, как в боксе. Нужно больше работать дистанционно, поэтому готовились на это и посмотрим, как оно получится в бою. Девиз по жизни. Идти только вперед, поставил цель, идешь вперед, несмотря ни на что, и добивайся своих целей, побед и всего остального. Соперник Тимур Беляк, я смотрел с этим с кибоксером чемпион мира. Он очень... У них а, классный бой был. А, ну, как бы сказать, жесткий, позитивный и грамотный бой был. Устраивали они бой. Ну, он проиграл по очкам. Если честно, четыре дня готовились. Вот. Честно. Я отдыхал, мне предложили. Четыре дня готовился. Поддерживает весь Казахстан, поддерживает меня. Семья, друзья, мой народ. В основном поддержать меня. Тимур Беля! Заходивший на пару с Краминской Женей один из самых ярких поединков за всю историю Махача. Тимур заставил зрителей говорить о нем, как об одном из самых ярких бойцов организации. Мастеровитый боксер, способный провести в высочайшем темпе весь бой и сводить своего оппонента в школу бокса. Представляет город Кривой Рог. Его рост 169, вес 61 и ему 26 лет. МСМК по боксу, чемпион и финалист чемпионата Украины по боксу, чемпион и медалист множества боксерских турниров класса А. Давайте поприветствуем Тимура и поддержим, друзья. А противостоять ему будет настоящий бриллиант из Казахстана. Арман Ашимов по прозвищу Мустафа Астюрк. признанный многими спортивными специалистами, лучшим бойцом Казахстана. Арман сам изъявил желание попробовать себя на голых кулаках и выбрал для этого именно нашу организацию. Убийца с детским лицом, как его часто называют, готов удивить всех и доказать свой высочайший уровень. Представляет город Алматы, его рост 168, вес 61, ему 29 лет. 
Базовый боец ММА, чемпион Казахстана по Жек Пежек, чемпион Казахстана по кикбоксингу, участник М1 Челлендж, а также боксер, имеющий первый разряд. Давайте поприветствуем Армана и поддержим, друзья. Бойцы на середину. Внимательно Давайте. слушаем мои команды. После команды стоп не бьем. Честный кулачный бой. Руки пожали. По углам. Давай. Судья! 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 Дай! Итак, друзья, произошла у нас смена комментаторов. Этот бой буду с вами работать я, Виталий Тарасов и мой коллега небезызвестный Артем Лобов. Ух, Итак, и начинает у нас казахстанский боец резво. Извиняюсь, Виталик, перебиваю. Но очень ярко действительно начинается этот бой. И сегодня уже дрались ребята из Казахстана. И вот еще один представитель этой страны. Да, Казахстан очень хорошо себя показывает, на Махачу всегда у нас, и сегодня особенно. Да, подчеркиваю, не раз, что у них такая адаптированная кулакам школа бокса, и ребят э, готовят прямо именно под кулаки. Но... Ну да, и казахи, они и боксировать, и бороться умеют, поэтому кулачка это их тема. Да, и, ну, и мы видим, как много сейчас там ивентов, и в том числе и Махач должен в какой-то момент пройти в Казахстане. Но, а стоит отметить, что Беляк Тимур, я комментировал... Комментировал прошлый его а, бой, это был его дебют, это мастер спорта международного класса. Немного таких пока бойцов такого уровня а, в матче вообще в кулаках, поэтому а, боец интересный к нему с первого боя, приковано внимание. Ух, и прошел в корпус хороший правый. Да, плотно попадает сейчас Ашимов Арман. И продолжает он, как будто не смущает его звание а, соперника. А вот тут уже Беляк отвечает и еще раз попадает на входе в клинч. Стоит отметить, что Беляк работает практически всегда в глухой защите. Он не, не работает в дистанции. Его защита именно ближняя, средняя. Но очень агрессивно всегда работает, идет вперед. Хороший попадание. Опытный боксер. Двойка. Пробивает хорошо по корпусу боец из Казахстана. Не забывает он о нижнем этаже, как говорится. И раз от разу вот еще И он сейчас пример. ушел, уклонился и левым в печень красиво пробил. Да, мы знаем, что удары по корпусу очень останавливают ноги оппонентов. Особенно левый в печень, это особая неприятность. Артем, а не опасно ли вот бить его э, на кулаках, можно попасть в локоть? Э, ну да, это, конечно, опасность есть. Я, кстати, в ММА так ломал руку один раз. Вот именно пробив по корпусу, да? Именно в локоть, да, попал нечаянно, пробив в корпус. Все время акцентированные удары, так как э, начинают травмироваться руки, то есть стараться работать. Ну, это такая сложная. Об этом думать нельзя. Там травмируешь ты руки или нет, надо уже выходить и драться. Потому что ну, здесь дистанция маленькая, и об этом думать не стоит. Ну, а у нас второй раунд. С нокдауном первый раунд закончил казахский спортсмен. И вот еще раз пробивает он по корпусу, но пропускает прямые удары от оппонента. Пытается на нырке подойти Беляк Тимур и пробить боковой удар, но его оппонент это видит. Вот сейчас как раз было попадание и это нокдаун, скорее всего. Но нет, рефери не отчитывает. С дальней руки начинает спортсмен из Казахстана. Пока достаточно видная атака от него. Да, в глухой такой защите под, под, подходит к нему Тимур. И пропускает, пропускает. Очень плотно пропускает. А это о том, мы все, все да и говорим, почему отличие от бокса. Здесь очень сложно закрыться полностью. Кулачные бои пролетают все равно кулаки. Да, и вот стоит это подметить. Как будто не адаптировался Тимур в первом бою. И вот сейчас э, также он весь бой проводил в глухой защите.
на оглашение бойцы. В данном поединке техническим нокаутом на 58 секунде второго раунда победу одержал Арман Ашимов по прозвищу Мустафа Астюр. Алина Шатерника хочет сказать несколько слов. Добрый вечер, друзья. Очень большое уважение к каждому из бойцов, но... Основной постулат, основная аксиома судейства в единоборствах для судей — это сохранить здоровье боксеров, бойцов. И, соответственно, если вы сейчас не согласны с этим решением, то через год вы подойдете и скажете спасибо, что остановили. Была разбалансировка, ты не чувствовал себя в том состоянии хорошем, чтобы продолжать бой. И это видели все зрители, поэтому я надеюсь, что пересмотрев бой на видео, ты сам увидишь, что было абсолютно верное решение рефери остановить бой. Спасибо. Тима, посмотрим потом на повторе. Ты же как бы включился только под конец, но потом что-то произошло не так. Все, все, будут у тебя бои, все будет хорошо. Ощущения от оппонента. А никаких ощущений вообще я не успел его почувствовать даже. И чё? Я не знаю. Но всем спасибо. Самое главное спасибо, что вы приходите, смотрите. Правда, жалко, что рефери судьи смотрят закрытыми глазами, а так все нормально. Я думаю, это не закрытый разговор будет между двумя бойцами. Арман, тебя с победой, с дебютом. Твои ощущения, кулачка по сравнению с ММА. Ассаламу алейкум, Киев. Ассаламу алейкум всем. А. Да. Как бы сказать, ММА и кулачка — это вообще другой, оказывается, спорт. Здесь бокс 64 -го года, 1964 В Италии такой бокс был. А в ММА у меня сечки. А фингал был, сечки не было никогда. А это сейчас очень круто. Ну, как сказать, нормально там. Можно драться смело. Ко мне подошел перерыв. Давайте поаплодируем еще Арману. Женя Краминский. Заходи сюда. Это наш топовый боец. 65. И он может согнать до 60. Он хотел сказать несколько слов, когда увидел этот поединок. Всех приветствую. Хочу в первую очередь поздравить Казахстан с победой. Для меня, если честно, это случайно, что Тимур проиграл, потому что Тимур машина, это вообще пиздец, какой Тимур человек. Также поздравляю тебя, ты красавчик. Нам хотели сделать бой до, до, до Тимура, но так сопоставило, что сделали вам двоим на восьмом сезоне. Я хочу с тобой подраться на девятом сезоне, докажи, что ты не такой сильный, какой ты есть на самом деле. Если эта организация интересна, я готов согнать. 61, 62, 60, неважно. И подраться с ним на девятом сезоне. Первым вперед не будем забегать, да? Сейчас сперва отдохнем, подумаем сейчас. У нас казах положено после, перво... после боя отдыхать нормально. Вот. Ну, да, дальше посмотрим. Да. По идее у меня... Я дерусь в ММА 56700, наилегчайший. Я поднялся, мне кого дали? Павлова, да? Должен был быть Павлову. Да, Павлова дали. Он заболел, потом Тимур Беляка дали. А что, куда? Сперва сказали, что на 63, потом 62, ну я не довес. Гранчик, ты не бойся, у тебя будет два месяца отдыхать, я думаю, достаточно, и потом месяц на подготовку. Организация этой будет, будет бой интересен, поэтому вы хотите этот бой? Подумаем. Победителю нужно отдохнуть, Тимуру восстановиться. Женя, спасибо за предложение. Бонус заслуживают, ребята? Что-что? Конечно, заслуживают бонус. Конечно, тренер. Конечно, бонус то мендиты тордалайт, мин нигит син зайталам, булксе мин досун. Казахстанда номер один звезда. Сидерге махачта Казахстанга танатнат мощчикин. Мин сидергай там. Сто процент. 
Он говорит, что Арман достоин бонуса, он его лучший друг, он с детства. И он говорит, что он прославит Махач в Казахстане. Весь Казахстан узнает за счет Армана про Махач. Спасибо, друзья. В принципе, неплохо гонял в, ко в костюме сауне, довольно-таки быстро все прошло. Ради всего. Мне нравится это. Конечно же, ради денег тоже, но больше мне просто это нравится. Я кайфую от этого. За меня болеют все друзья, называть всех не буду, их как бы много. Со мной тренер Аким и все. Все Одесса со мной. Я особо вес не гонял. Это мой вес есть настоящий, 80 килограмм. Поэтому особо туда мне это не составило. То есть я выступаю в своем весе. Готовлюсь, режим, питание, две тренировки в день, бокс, ну все положено, спарринги. Кумир – это каждый, кто выходит сюда в кулачные бои. Тут кумир для меня, потому что это не каждый сможет выйти, не каждый сможет переступить через себя, чтобы зайти в мешковон. Это мне по душе. Кому-то нравится пить водку, кому-то сиреды курить. Кто-то с парашюта любит прыгать, а я сюда прихожу, получаю эмоции, адреналин, который не купишь ни за какие деньги нигде. И думаю, многие, кто из бойцов выходит сюда именно для получения этих эмоций, этих ощущений. И Махач – топовая организация в СНГ, поэтому я очень рад, что я сюда попал. И надеюсь, буду дальше выступать, двигаться. И первым наш мешкогон выйдет. Леонид Заборин! Несмотря ни на совсем удачную серию, из одного поражения и ничьи, Леня все еще остается бойцом, на которого наша организация возлагает большие надежды. И которому точно есть что сказать в Махаче. Представляет город Южный. Рост 178, вес 79 и ему 28 лет. Базовый кикбок кикбоксер, КМС по кикбоксингу, чемпион Украины по кику, призер Кубка мира, а также участник чемпионата Европы по К1. Давайте встретим Леню и поприветствуем, друзья, первый открыватель сегодняшнего вечера. А его оппонентом в восьмом сезоне Махача станет Руслан. Садыков! Дебютант прошлого турнира, который не смог до конца раскрыться по поединке против Ившина Максима. Однако сегодня Руслан провел серьезную работу над ошибками и врываются в гонку весовой категории до 80. Представляет город Чернигов. Рост 185, вес 78 и ему 28 лет. Двукратный чемпион Украины по кикбоксингу, мастер спорта по кикбоксингу, также имеющий взрослый разряд по боксу. 
Давайте поприветствуем Руслана и пожелаем ему удачи, друзья. Бойцы на середину. Инструктаж проведен был, все слышали. Открытыми ладонями, пальцами глаза не бьем. Честный кулачный бой, слушаем мои команды, после команды стоп не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, в черных тейпах у нас Заборин Леонид, в желтых тейпах у нас Садыгов Руслан, а, и да. Жеба по воздуху начинает у нас Руслан. Актив начинает свой бой. Центр занимает у нас Леня. И ну, выцеливает, это... но активно, аккуратно. Активно, аккуратно к ним работает передней рукой, сам видно, что готов. Ты смотри, троечку запустил Руслан, довольно-таки неплохо, корпус, голова. Леонид э, уклонился, и сейчас ух, отлично нырнул взорвался, на нее. Взорвался, да. хорошо взорвался. Отличные удары по корпусу. Вновь джеб от Руслана по воздуху. От, э, прекрасно реагирует на это Леонид. Это Видишь, как хорошо работает. Да. Да, корпус... О, ух, через плечо. Да, ой, да ой, и ой, поплыл, ой, поплыл ой. сейчас. А Леонид. Это нокдаун. Отчитывает дядя Саша сейчас э, нокдаун. Первый нокдаун у нас и даже 5. меньше минуты. От Руслана через руку. 6. Да, Мастерство. отлично пробил. Отлично 7. пробил. Приходит, пришел себе. Не, не, еще видно, не совсем Ой, пришел не совсем себя сейчас пришел Леонид, и для Руслана это прям... Включается, включается Леонид, но уходит, руки опустил, да, руки опустил, запу... очень чревато для... С опущенными руками уходит, и очень Ух, опасно работает. Сам немного цепляет, есть клинч у нас. Дядя Саша разнимает. Клинч восстановление, руки все равно опущены. Видим сейчас э, с передним боковым Руслан пытался зайти, но видно мажет. Отлично, сейчас попадает передним, передней рукой. Видно, немного растерян сейчас Леонид. И вновь уходит с опущенными руками. Леонид вновь... начинает Оп! двигаться. Хорошо начинает двигаться, потому что так бы он уже упал бы и второй раз. Но видно, что еще Ой! под глаза. Еще, видно, еще, что не еще, пытается, пытается, да. еще не восстановился. Еще не восстановился. Какая комбинация. Это, это удар. Шут. Просто Прям на месте. Три. Я тебе скажу, Расстрел. уже был нокдаун от второго удара. Дает. И третий уже, уже был конкретный. Шесть. Есть. Э... Семь. Все, и все, да, бой остановлен, и это победа, досрочная победа Садыгова Руслана. В данном поединке на первой минуте 45 секунде победу нокаутом одержал Садыгов Руслан! К сожалению, скорая вывела Леню. Леня, кстати, дрался против сильнейших бойцов нашей организации. Булгакова Дмитрия Алексеевича и Красавчика. Давайте еще раз поаплодируем ему и скорейшее восстановление. Руслан, мы вот чувствовали и верили с победой тебя, что твой дебют должен состояться был по-другому. Видно работу над ошибками. Как поменялось что-то после твоего прошлого, скажем, поединка? Привет всем любителям Ахача. Привел самую главную ошибку. В прошлом бою, к сожалению, не удалось реализовать на все 100%. Главная ошибка — то, что подготавливался без тренера. Был сам. В сегодняшнем бою меня готовил Альберт Анатольевич. Спасибо ему. Также спасибо моим первым тренерам Швенигова. Это Казанин Вадим Анатольевич, Курец Андрей Александрович. Они вложили в меня базу. В общество Колос. Им привет. Ну и готовился усердно. Две тренировки в день, режим, питание, как, как и все, в принципе. Настроился на победу, так как прошлый бой... Не получилось сделать все, что хотел. Спасибо вам, что дали еще один шанс. Я исправился и в дальнейшем 
хочу показывать подобные поединки. Лене сопернику в, в здоровье. Жаль, что так бой закончился. Отвелся на целую дистанцию. Ну, это маха, что один удар все решает, поэтому... Сегодняшним бойцам всем желаю закончить бой без травмы. И пусть победит сильнейший. Давайте еще раз поаплодируем Руслану. Яркий первооткрыватель сегодняшнего вечера. А мы продолжаем, друзья.